हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी गेट एम ई पी आई एक्सी दिस इज योर एजुकेटर अप्रूव राव एंड यू आर वॉचिंग कॉन्सेप्ट इन मिनिट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद इन अ फ्यू मिनिट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वॉट एग्जैक्टली इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वॉट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसका यूज क्या है ये कहां एप्लीकेबल है ये सारी चीजें आज हम समझेंगे सो बेटा दिस इज न्यू लेक्चर सीरीज कॉन्सेप्ट इन मिनिट्स इन विच इन एवरी वीडियो वी डिस्कस वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट सब्जेक्ट एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिटर्न एग्जाम्स एज वेल एज इंटरव्यूज इंटरव्यू में भी दे माइट आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉट इज द यूज ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सो यू नीड टू बी प्रिपेयर सो बेटा इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इफ यू आर वॉचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज अप्रूप राव ऑल इंडिया रैंक थ्री ट्वेंटी इन गेट मैकेनिकल एम टेक फ्रॉम आई आई टी खड़गपुर माई स्पेशलाइजेशन वॉज डिजाइन I have two plus years of experience working in the field of design of cars at Mahindra and Mahindra XUV 500 KUV TUV I have worked on these awesome projects I have six plus years of experience teaching for GATE and ESE and I teach subjects related to design strength of materials machine design engineering mechanics and theory of machines and let's discuss the moment of inertia so beta मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके सो आई हैव सेपरेट वीडियोज ऑन एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हैव मेड वन कॉन्सेप्ट इन मिनिट वीडियो अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस यू वॉच बोथ दीज वीडियो सेपरेटली अगर आपको अंतर समझना है दोनों का मतलब क्या है दोनों का अंतर क्या है तो आप दोनों वीडियो अलग अलग देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा वॉट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वॉट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो इन दिस वीडियो वी विल बी पर्टिकुलरली डिस्कसिंग अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सैक्टली इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास सो बेटा वॉट डू वी मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास it is a geometrical property of sorry so sorry so sorry so sorry this is not the definition it is not a geometrical property understand what is mass moment of inertia okay i will explain using a simple example let's say we have a body like this okay let's say we have a body like this now the mass of this body is not concentrated at a point right इस बॉडी का जो मास है वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड राइट लेट्स से द मास ऑफ दिस बॉडी इज 10 के जी सो दैट 10 के जी मास इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड हियर और हियर और हियर और हियर और हियर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड राइट लेट्स से आई एम अप्लाइंग मोमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सेस लेट्स से दिस एक्सेस इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओ ठीक है मान लो इस बॉडी पे मैं एक टॉर्क लगा रहा हूं मोमेंट लगा रहा हूं आई एम अप्लाइंग अ टॉर्क व्हाई आई एम अप्लाइंग अ टॉर्क इन ऑर्डर टू रोटेट दिस बॉडी राइट आई एम अप्लाइंग टॉर्क इन ऑर्डर टू रोटेट दिस बॉडी सो लेट्स से आई एम अप्लाइंग अ टॉर्क अबाउट दिस एक्सेस व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ नाउ बेटा हाउ मच दिस बॉडी इज गोइंग टू रेजिस्ट दैट टॉर्क दैट विल डिपेंड अपॉन how the mass of this body is distributed from this axis understand beta every body wants to be at rest if it is at rest it wants to be at rest if you apply a moment in order to rotate the body that body is going to resist this moment what is this known as this property is known as inertia everyone knows that right newton's first law newton's first law is if a body is at rest it will remain at rest if a body is moving it will keep on moving in the same direction with the same velocity until and unless acted upon by a force or a moment agar ek body rest pe hai to wo rest pe hi rehna chahegi अगर आप उसके ऊपर मोमेंट लगाओगे इफ यू अप्लाई अ मोमेंट इन ऑर्डर टू रोटेट द बॉडी इट विल रेजिस्ट दैट टॉर्क इट विल रेजिस्ट दैट मोमेंट 
how much it is going to resist that torque that will depend upon its mass moment of inertia and what is mass moment of inertia beta mass moment of inertia means how the mass of the body is distributed about this axis if the mass is away from the axis mass moment of inertia will be more if the mass is closer to the axis mass moment of inertia will be less so beta understand mass moment of inertia mass moment of inertia kya hai agar mass of body is axis se bahut dur hai to beta mass moment of inertia kya hoga mass moment of inertia zyada hoga and if the mass of the body is closer to the axis then beta mass moment of inertia will be less now you might be thinking i have understood mass moment of inertia मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्लियर है ना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है कि मास कितना पास या कितना दूर है सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेट्स अंडरस्टैंड ओके लेट्स से वी हैव एन इंक्लाइंड सरफेस ओके मान लो मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है ओके नाउ आई हैव थ्री बॉडीज ओके आई हैव थ्री बॉडीज I have, let's say I have two bodies. I have a solid sphere and I have a hollow sphere. Okay, I have a solid sphere and I have a hollow sphere. The mass of both these spheres are same. Mass is ten kg. Here also mass is ten kg. Okay, I have a sphere. solid sphere and a hollow sphere the mass of both these spheres are equal okay but in this case the mass is closer to the axis of this body right is case mein jo mass hai wo is axis ke paas hai and in this case the mass is away from the axis let's say this is the center of gravity maan lo ye center of gravity hai तो इस केस में जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लेट्स से दिस इज बॉडी नंबर वन दिस बॉडी नंबर टू सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में ज्यादा होगा किस केस में ज्यादा होगा अंडरस्टैंड बेटा इन दिस केस द मास इज क्लोजर टू दिस एक्सिस बट इन दिस केस द सेम मास द मास इज सेम बट इट इज अवे फ्रॉम द एक्सेस सो आई जी टू विल बी ग्रेटर देन आई जी वन राइट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया of 2 will be greater than mass moment of inertia of 1 so if i move these two bodies in one case let's say i put a solid sphere on this surface okay and i move it on this inclined surface theek hai i release it on this inclined surface and in the second case i will put a hollow sphere and i will release this hollow sphere which one will move faster which one will reach at the end of this surface faster kon pehle pahunchega so understand beta the mass moment of inertia of this second body is greater than mass moment of inertia of the first body right so if i release these two bodies from the same point then the second body will resist the torque acting on this body right ye jo second body hai ye apne upar aane wale torque ko zyada resist karega and if it is resisting the torque more its acceleration will be less which acceleration angular acceleration ye ghoom raha hai na to angular acceleration to angular acceleration of the second body Will be less than angular acceleration of the first body. मतलब ये जल्दी एक्सेलरेट होगा ये धीरे से एक्सेलरेट होगा तो ये जल्दी पहुंचेगा और ये एंड तक धीरे पहुंचेगा सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द सिग्निफिकेंस ओके अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इफ आई एम अप्लाइंग टॉर्क अबाउट लेट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टॉर्क लगा रहा हूं then beta the torque is equal to the torque is equal to ig into alpha this is the relation between the torque the mass moment of inertia and alpha 
सो बेटा इफ इफ टी जी इज सेम अगर दोनों के ऊपर सेम टॉर्क लगाऊंगा देन बेटा आई जी विल बी सॉरी अल्फा विल बी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आई जी जितना ज्यादा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम एक्सेलरेशन मतलब इसको अगर मैं उसी टॉर्क से घुमाऊंगा जितना इसको घुमा रहा हूं तो ये धीरे धीरे घूमेगा ये जल्दी जल्दी घूमेगा क्यों क्योंकि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम है क्यों क्योंकि इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दिया इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इसका कम है क्यों क्योंकि इसका मास दूर तक फैला है और इसका मास क्लोजली फैला है एंड लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देता हूं ओके अंडरस्टैंड बेटा एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मान लो लेट से यू वॉन्ट टू यू वॉन्ट टू वॉक ऑन अ रोप ओके आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि लोग जो हैं एक रोप के ऊपर चलते हैं राइट सो लेट्स से यू आर वॉकिंग ऑन अ रोप ओके नाउ बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ रोप यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ मीन्स बेटा लेट्स से अ टॉर्क इज एक्टिंग ऑन योर बॉडी मान लो आपके ऊपर एक टॉर्क लगता है हवा वगैरह चल रही है एक टॉर्क आ रहा है तो बेटा दिस अनबैलेंसिंग टॉर्क ये जो टॉर्क है ये आपको अनबैलेंस करने की कोशिश करेगा अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा आपको अनबैलेंस करने के लिए उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा है कि नहीं आप आसानी से अनबैलेंस नहीं होगे आपको रोटेट करने के लिए अनबैलेंस करने के लिए उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा राइट इज इट क्लियर टू यू गाइस इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोप यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ ओके एंड इफ यू वॉन्ट टू इफ यू वॉन्ट टू बैलेंस योर सेल्फ योर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी हाई वाई बिकॉज इफ योर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाई means you will resist the unbalancing torque more it will not be easy to unbalance you ye points aapko clear hai agar aapka mass moment of inertia zyada hai to aapko rotate karne ke liye zyada torque lagana padega aap itni aasani se unbalance nahi hoge to aap chahoge ki aapka mass moment of inertia zyada se zyada ho to mere bhai uske liye aap kya karte ho aapki body apne aap ko balance karne ke liye apne aap is position pe aa jati hai have you ever noticed in order to balance yourself you always open your arms like this why you are opening your arms like this because when i open my arms like this my mass moment of inertia increases automatically because my mass is going away from the axis of rotation aapka axis of rotation kya hai beta aapki center of gravity yahan kahi pe hogi your center of gravity will be somewhere here to beta is axis se आपका मास जितना दूर रहेगा आपको उतना ज्यादा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा मतलब आपको अनबैलेंस करने के लिए उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा सो डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई डू वी ऑलवेज स्प्रेड आर हैंड्स लाइक दिस इन ऑर्डर टू बैलेंस नाउ यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग अ वेरी लॉन्ग स्टिक ऑल्सो so that stick is not to balance that stick is to increase the mass moment of inertia agar ek bahut lambi stick hai to mass moment of inertia aur zyada increase ho jayega right so beta you need to increase your mass moment of inertia if you want to balance yourself is it clear so beta do you understand the significance of mass moment of inertia yes now beta how do we calculate mass moment of inertia to mass moment of inertia calculate kaise karte hain let's say this is the body and i want to find mass moment of inertia about this axis okay now beta all the particles of the body are not at same distance so i cannot directly calculate the mass moment of inertia of this body okay what do i do i will consider a very small mass let's say this small mass is dm and let's say is it is at a distance r okay so beta the entire body is not and the mass of entire body is not at one distance okay but the mass of this small portion can be assumed at a distance r now mass moment of inertia is given by mass into distance ka square so can i write the mass moment of inertia of this small portion dm into r ka square yes i can write it 
But beta, this is the mass moment of inertia of this small portion. I want mass moment of inertia of this entire body. So what do I do? I will integrate this. So this is the formula of mass moment of inertia. Its unit is given by kg meter square. Okay. Now beta, this is just the integration formula. For different different shapes, we have different different formula. Okay. We use this in order to derive formula. I will not tell you the formula of each and every shape. If you want to know more, you watch my lectures of engineering mechanics. I have explained the mass moment of inertia of each and every type of body and I have solved problems based on mass moment of inertia. So, if mass moment of inertia is more than that, you will see my mechanics ke lecture. Where will you see? How do you find my lectures, beta? Just open this one link, tinyurl.com slash approved 10. Just like you open facebook.com, what do you do? You open web browser and you type facebook.com and then you press enter. Just like that, open web browser, type this and press enter and you will open this awesome page. You will find ebooks. Aapko ebooks bhi mil jayengi. You will find my video lectures completely free and you will also find the PDF of those lectures completely free. Okay. All my lectures of SOM, MD, EM, TOM are available here. Okay. And beta, you can also follow my telegram channel if you don't want to miss any of my lecture. If you want to know my upcoming lectures, just follow my telegram channel. Open your telegram app and search approved 10. Follow the telegram channel. You will get the links and notifications of all my classes on regular basis. Okay. And if you want to study with me, agar aap mere saath aur mere jaise aur bhi bhoat sare Educators ke saath, India's number one educators ke saath padna chate ho in a structured course, agar ek structured batch course mein classroom like environment mein padna chate ho, then take an academy plus subscription beta. You are going to get on time scheduled classes. There will be weekly quizzes, daily assignment, online test series, question bank. There will be classroom like environment. There will be doubt clearing sessions. There will be competitive environment, notes will be provided after every class, there will be guidance by all the teachers, there will be crash courses, there will be multiple batches. So, beta, a lot of things are possible on Unacademy Plus. So, if you want to take Unacademy Plus subscription, don't forget to use my code APROOP10. If you use this code APROOP10, beta, you are going to get 10% instant off and you will be preparing under my personal guidance. All the other educators will also provide you guidance. But if you are using this code beta, that means you are my personal responsibility. I will be responsible for you. I will take care of you throughout your preparation. Okay. So I will see you soon on Unacademy Plus. But before leaving, don't forget to hit the like button, share this link and subscribe to this channel. I will see you soon in some other lecture, in some other video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you so much for joining.